Što su rekli? 11 godina, 15 minuta, 15 godina, 11 minuta, u stvari, kad ste inspirirani s Teslom, to zapravo znači da za vas vrijeme ne postoji, jer Tesla je više od čovjeka. Tesla je zapravo jedan sustav kozmičkog znanja u koji kad uronite, linarno vrijeme stvarno ne stane. I rekli su mi da će neko doći po mene ako promašim tih 11-15, ne sjećam se čega, u svoj priči o inspiraciji s Teslom, tako da uzdam se u organizaciju i krenimo. Krenimo zapravo od Teslinog rođenja, znači Tesla je rođen u Smiljanu, ako ste bili, vjerujem da je većina bila u Smiljanu, onda zaista znate da je to, kako bi se reklo na naši in the middle of nowhere i dan danas, tada je tek bilo zapravo jedno malo selo na jednoj velikoj planini. Rodio se jedan dječak koji je imao nula godina i puno pitanja. S tim pitanjima bio je, pretpostavljam, vrlo dosadan svojoj okolini, jer ta okolina je bila zapravo jedna priroda, šuma, stabla, koja su mu mogla dati odgovor na jedan eteričan način, drugačiji način. To je nešto što vjerujem da se u našoj lijepoj zemlji više manje možemo svi prepoznati s tim jednim dijelom njegovog života. I u toj potrazi za odgovorima na sva pitanja, Tesla kao da ima jedan magnet u sebi koji ga je vodio putevima da pronađe svoja znanja, jednostavno je odlučio da neće odustati od te ideje koje ima u sebi, da uči, da pronalazi, da odgovara i traži odgovore na sva pitanja. Tako iz tog sela završio na svoju volju u Realku, jednu vrlo naprednu školu tadašnjeg vremena u Karlovcu, gdje je ugledao jednu litografiju Slapovan i Agare i rekao je svom ujaku, gle, imao je tada 14 godina, vratit ćemo se malo na vrijeme, gle, uće, jednog dana ću otići u Ameriku i ukrotit ću ovaj vodopad na dobropi čovjeka. I gle, čuda, Tesla je stvarno to napravio. Tesla otišao do Niagara, čak je i Lord Kelvina uvjerio sa osvjetljenjem svoj čikaškog sajma sa svojim svjetlosnim sistemima i Westinghouse je dobio posao na Niagari i od tog dana svijet više nije bio isti. Upravo zahvaljujući tom trenutku, tog pogleda na tu litografiju u Karlevočkoj realki sa 14 godina, mi zapravo danas živimo u jednom svijetu koji je zbilja realizacija teslinog sna, zapravo sna jednog lijepog života ljudi i čovječanstva u kojem je Tesla zapravo jedan kod, jedna inspiracija, jedna ljepota življanja. I biti inspiriran Teslom zaista znači zapravo pretvoriti svoj život u život jedne male Alise koja živi u jednom predivnom svijetu čuda i promatrati ga s više aspekata, ne samo sa inženjerskog aspekta koji je za Teslu nekako najvezaniji. I kad sam krenula se baviti Teslom, Mnogima je bilo čudno što jedan umjetnik može razumijeti u teslinom radu, ali čitajući njegovu autobiografiju, meni je uvijek bilo jasno zapravo da je Tesla jedini koji je razumio nas umjetnike, jer je zapravo Tesla jedan veliki umjetnik. Možda će vam to danas zvučati čudno, jer zaista živimo jedan svijet koji, ako mi tako odlučimo, može postati svijet teslinog sna, a isto tako ako mi zaboravimo šta znači biti čovjek, šta znači umjetnost, može postati jedna teslina noćna mora. I zato je Tesla na govoru koji je održao na Niagari zapravo rekao trebao sam pričati o struji, ali oprostite mi pričat ću o umjetnicima. I kad čitate Tesla na dijela, znači kad se maknete iz ovog dijela koji ne razumijete kao umjetnik, taj inženjerski fiziku, donekle razumijete, naravno neke stvari su vam jasne, ali ne možete iz toga iščitavati neka veća značenja. Kad krenete čitati njegove članke koje je objavljivao u svim mogućim medijima tog doba, vidite zapravo da je Tesla stvarno bio jedan veliki filozof i veliki umjetnik koji je te svoje inženjerske talente zapravo upogonio u stvaranje mašina, strojeva i tehničkih nacrta za stvaranje jednog svijeta suživota čovjeka i mašine u kojem će čovjek zbilja moći biti umjetnik života. I ono što je meni Tesla dao je zapravo... Za mene je Tesla zapravo jedan kod. Ja više o Tesli ne mogu razmišljati kao osobi. Jer kad krenete na put kroz Teslu, imate naravno kao redatelj i tako dalje. Znači svi imamo nekakve svoje fokuse i više osobnosti unutar sebe koje vodimo svaki dan u šetnju, ovisno koji nam je zadatak zadan. Ali ono što nam Tesla daje, to je jedna objedinjena želja, jedna nepresušna glad i motivacija da učite, učite i da što dublje i dublje ronite 
u taj nepoznati svijet znanja koji vam se vraća nazad kroz koji otkrivate sebe na koji način vi najbolje možete zapravo služiti ovom svijetu. Jer stvarno nema ničeg ljepšeg kad vi zbilja možete svojim idejama, svojim mislima utjecati na stvaranje. Stvaranje je, ja mislim, nešto što zbilja čovjeka čini bliskim Bogom. I sama Biblija piše o tome. Znači, u samoj Bibliji piše na početku bijaše riječ. Evo sad gledamo ovu teslinu zavojnicu koja je najveća teslina zavojnica na svijetu koja je zapravo skulptura. Znači, probajmo se vratiti opet na Teslu. Zašto Tesla nije bio samo inženjer i zašto je lijepo biti inspiriran s njim i zašto je on zbilja jedan sve ukupni sukus ideja, znanja, paralelnih realnosti, bogatstva, svega što god želite. Zato što je on zbilja, odrastajući u tom smiljanu, imao je puno pitanja u glavi na koje odgovor onda pronalazio u, 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 u biblioteci svog oca svećenika. Znači možete zamisliti kakva se literatura tamo, tamo nalazila. Znači Tesla bi imao jednu ideju, gledao bi nebo, zvijezde, šetao bi šumom i onda bi uzeo Mark Twaina i onda bi čitao opet neku fikciju koju bi nadogradio s tom svom idejom i tako je zapravo došao u Karlovac, vidio je tu litografiju i onda je zamislio jedan lijepi svijet, svijet stvaranja, svijet budućnosti, svijet ljubavi, svijet mira, svijet želje u kojem ljudi zbilja žive u sinergiji, stvaralačkoj sinergiji i, i kao dječak od 15 godina s tom idejom u glavi, s tom misli u glavi. On odlazi na put u Ameriku vođen tim unutarnjim magnetom u sebi i pronalazi ono što bi se reklo instant, Ljude, prostore, novac, vrijeme, sustave koji im omogućuje da to ostvari. I ako zaista shvatite što ga je vodilo kroz svijet, ja sam nekako imala sreće da sam se prepustila toj ideji intuitivno i stvarno sam se, kako bi se reklo, zarotirala oko svijeta tražeći Teslu. Ali zapravo taj put prema Tesli je bio put prema meni. I taj put prema meni mi je otkrio odgovore na sva pitanja i onda sam kasnije ponovo čitajući Teslu vidjela da on o tome već i pričao, ali mi ljudi jednostavno nismo spremni prihvatiti da smo, da smo mi stvaratelji, da smo mi ti koji stvaramo sve oko sebe i, i, i da je to ta ljepota našeg života na ovom planetu, da ga gradimo, da živimo u sinergiji, da živimo u umjetnosti, da budemo umjetnici života. I mislim da danas kada je tehnologija doživjela svoj stupanj koji zbilja svijet može pretvoriti u Teslin san, a negdje smo na granici kao i svaka tehnologija da je moguća da nas ta tehnologija i samo uništi, jer smo ko zlatne ribice, jedemo dok god nam se daje nešto i volimo novo, volimo izazov. I u ovom trenutku u kojem sad živimo, kao pionir tehnologije, kao osoba koja zapravo bez digitalnih tehnologija, bez binarnog koda ne bi zapravo mogla živjeti, mogla imati svoju obitelj, život, sve, sve što normalno moramo imati na ovom svijetu. Ja danas to više ne trebam. Danas, otkrivši taj kod u sebi, taj Tesla kod, ja sam zapravo sredna da, da nekako, ja osobno mogu to balansirati, jer, jer vidim da se dešava jedan prostor koji je dosta nepredvidiv. I u tom prostoru, ako se zaustavimo na trenutak i ako dozvolimo umjetnosti, ali ne umjetnosti kakvu danas gledate po galerijama, ne znanosti koja trči za objavljivanjem papira, skupljanjem znanstvenih bodova i tako dalje, nego ako pokušate se sjetiti lijepih umjetnosti koje je jedan veliki duhovnjak, ako ga zapamtite, bilo bi mi drago, Gurđijev naziva objektivnom umjetnošću, onda ćete vidjeti zapravo zašto je Tesla na otvaranju Nijagare priča o umjetnicima. Jer objektivna umjetnost, to je umjetnost koju je stvarao Leonardo, to je umjetnost koju možemo čitati u Biblijama u hiljade jednoj noći, to je umjetnost Michelangela, Rembrandta, umjetnost Baha, Mozarta, Gurđijeva i tako dalje. To je umjetnost koja je visoko metaforičkog karaktera i koja jednostavno u, 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 u umjetniku stvara određeni svijet koji onda umjetnik može prenijeti vama i da vi onda kroz vaše razumijevanje dekodirate isti taj svijet u sebi o kojem je jako teško pričat, jer je on apsolutno neverbalan. Tesla imao sreće, on je taj svijet pretvarao u konkretne mašine. Mi ih pretvaramo ovako u neke malo, malo manje konkretne stvari. Teže nam je dopre do, do većih ljudi, ali prava objektivna umjetnost zaista može otvoriti te kanale u vašim mislima. I zato je Tesla, kad je zapravo spoznao perpetu mobile, rotacijalno magnetsko polje zemlje, Uh, on nije prije toga čitao puno znanstvenih članaka, on je čitao Fausta. Znate što znači čitati Fausta? 
i na kraju promijeniti svijet. Ja mislim da njegov otac je htio da on bude svećanik i mislim da je Tesli bilo jako žao što njegov otac nije doživio da vidi zapravo ko je bio njegov sin, zahvaljujući njemu. Znači da Tesla nije čitao umjetnost, da Tesla nije konzumirao tu objektivnu umjetnost, da Tesli najbolji prijatelj nije bio Mark Twain, Tesla zapravo ne bi mogao doći do svih tih znanja, ne bi mogao doći do svih tih razumijevanja. I u svom životu, naravno, zamislite dijete od pet godina koje ide po kući i kaže ja ću biti umjetnik, ja sam umjetnik, a ne zna crtat. To dijete sam bila ja. Tesla isto nije znao crtat. Tesla je svoj prvi posao koji je dobio u Budimpešti, koji mu je omogućio znači, da spozna svoj najveći, svoju najveću spoznaju, je dobio posao od crtača i bio je toliko frustriran da je zapravo više zbog toga da žive jedan lagani živčani slom jer je trebao nastaviti raditi na svojim istraživanjima i zarađiva svoj život sa jedinom stvari koju nije znao, to je crtanje. Fascinantno je kad gledate Teslin dnevnik u kojem vidite sve petice geometrijsko i prostoročno crtanje dvojka. I onda kao jedan umjetnik koji u sebi osjeća taj jedan magnet da u njemu postoji jedan svijet koji je neotkriven ali koji se može dekodirati tek kad se ponudi vanjskom svijetu, to vas nekako usidri i kaže, aha, ok, bio je jedan Tesla koji isto nije znao ključne elemente svog zanata, ali se isto nije bojao. I roditelji vam kažu, dobro, dobro, djete, sve, sve u redu, <laughs> školujete se, budete izvrstan džak i sve, udovoljavate svim elementima sistema, samo da bi mogli dobiti onih svojih deset minuta da vas niko ne ometa, da vježbate crtanje, jer vi znate da vi želite biti umjetnik. I onda dođete u srednju školu, zavržite srednju školu, odete na fakultet i opet i dalje. Želite biti umjetnik, zapravo želite ići tim putem, ali se ne želite družiti s umjetnicima, ne želite biti dio tog svijeta koji danas više nije ta objektivna umjetnost o kojoj sam pričala. I u tom svijetu zapravo, isto kao i Tesla, Odjedan put nađete svoj put, odjedan put taj unutarnji kompas koji je više od intuicije, a koji ste probudili proučavajući i crpeći znanje iz jedne još veće intuicije koju je nosio Tesla, kroz 11 godina zapravo napravite jedan krug oko sebe. Neću se sad zavrtiti na ovom tapetu jer ne znam što bi se s njim moglo dogoditi, ali u tom trenutku napravite jedan krug oko sebe i, i u trenutku kad se vi zaustavite vi postanete zapravo jedna točka prema kojoj počinju dolaziti svi i tražiti tu inspiraciju koju ste otvorili. I to je jedna uloga koja je predivna. To je jedna uloga koju je Tesla isto tako sa svojih 44 godina zapravo preuzeo na svoja leđa kad je vidio da njegove ideje, da njegove vizije prelaze vrijeme i prostor u kojem je tada živio. Tesla svedno nije odustao od sebe. On je jednostavno bio kao veliki učitelj dostupan svima kroz svoja pisanja, kroz svoja objašnjavanja, svega, samo ne fizike, samo ne inženjerstva. Zato što, ponovo ću reći zapravo, zato što je Tesla zapravo sve što je napravio, napravio upravo, upravo zato da bi mi mogli danas biti slobodni, da bi mogli učiti, da bi mogli biti oslobođeni svega što nam je teško u životu, fizički rad, uzaludan, uzaludan rad, nešto, pronalaženje određenih informacija. Tesla nam je to sve htio servirati na pladnju, kako bi mi zapravo mogli onda fajrati, znači paliti elektrone u našoj glavi. Zamislite kako izgleda naš mozak, znači mi smo jedan elektromagnetski sustav u našoj glavi i kad spavamo je jedan highway, jedan autoput, jedna, jedna, jedna iskrenja ideja, iskrenje riječi, iskrenje misli, povezivanja, ljutnje, ljubavi. Mi, mi smo jedna ta velika iskra, zapravo svi mi smo Tesla, i ako zaista otkrijemo tog Tesla u sebi, možemo otići na jedno lijepo putovanje. Možemo otići na jedno putovanje koje će nam i ovim vremenima u kojima danas živimo, koja, koja su, blago rečeno, ubrzana, čudna, predinamična, čak i za mene. Možemo se jutro probuditi i zapravo samo promatrati to sve, a istovremeno biti dio toga. I to je jedna kvaliteta koja je neizmjerno potrebna u svim tranzicijskim vremenima. Mi danas živimo zaista u jednom velikom tranzicijskom vremenu gdje možemo ovu planetu pretvoriti u jedan rajski vrt, živjeti sukla, skladno s mašinama i zapravo samo stvarati, zapravo samo istraživati šta, šta je to sve u nama šta postoji, šta želimo dati izvan sebe. 
I tako sljedeći taj teslin put, moram priznati da, da sam zbilja zahvalna na svakoj minuti koju sam provela na tom putu, na kojoj nije bilo lakih koraka. Svi imamo svoje javne, privatne, ljeve, desne, ove, one živote, ali kad u jednom trenutku sve to postane jedan, zaista jedan ringišpil, kroz koji u jednom trenutku kad se prepustite tom proučavanju teslenih ideja, vi ne možete zaustaviti baš stvari kad biste možda vi htjeli, zato što je ta želja da, da zbilja istražite dalje i dublje i dublje i dublje, Toli, toliko snažna da, naravno, dogodi vam se da kao i Alisa u zemlji čudesa da naiđete i na situacije i likove koje su grozni. Recimo ovako, igrom pri, riječnikom priče možemo reći da puno zmajeva morate na tom putu srediti da biste mogli jednog dana stati i, i, i promatrati ovaj svijet u jednom izvanvremenskom sustavu. I kad možete promatrati svijet u jednom izvanvremenskom sustavu, onda uh, odjedan put, kao recimo u Matrixu, kad uzmete crvenu pilulu pa onda idete negdje, ali u jednom trenutku se zaustavite na jednoj stepenici koju svi zovu ljubav. I kad napravite cijeli taj krug i kad osjetite tu snagu kozmičke ljubavi, tu snagu o čemu je Tesla pričao, svi smo jedno, svi smo povezani, svi smo, svi smo tu da gradimo ovo u čemu se danas nalazimo. Kad to zbilja osjetite u svom životu, kad osjetite taj dan trenutak, onda znate zapravo da je to taj plamen koji nikada ne, ne želite ugasiti, jednostavno nikada ne želite ugasiti. I tu opet dolazimo mi umjetnici na scenu. Biti umjetnik je danas zbilja jedna veličanstvena stvar. Prvo zato što stojite ispred jedne profesije koja je devalvirana i degradirana do, do, do krajnjih granica. Znači danas reći da ste umjetnik nije neka fora. <laughs> Mogu vam reći, prošla sam cijeli svijet i to, i to nije nešto što čime ćete se hvaliti bez da dobro znate iza čega stojite. Jer danas biti umjetnik je velika odgovornost, jer danas praktički imamo sve, tehnologiju imamo, možemo se pretvoriti u holograme u ovom trenu, to je samo pitanje minute kad će, za koji mjesec na ovom stage možda biti moj hologram, a ne ja, možda je ovo već hologram. Znači, tehnologija više nije u pitanju, te stvari više nisu u pitanju. Ono što danas znači biti umjetnik, znači uzeti tu priču, tu ideju, tu misa, kao i Tesla koji je uzeo iz tog smiljana, uzeti u sebe, pronaći svoj bliski krug ljudi s kojima možete tu priču sastaviti u jedno dijelo objektivne umjetnosti, jedno dijelo metaforičke priče koja će dotaknuti sve ljude koji budu to pogledali, bez obzira na sve. Znači, doslovno sve ljude koje će dotaknuti i koja će u njima upaliti taj Tesla kod. Taj jedan kod koji će nas potaknuti da učimo, istražujemo i pronalazimo sebe kako bi znali sebe dati ovom svijetu. I možda je to sada malo čudno reći, ali ja mislim zbilja, ja zbilja mislim da danas pripovjedači trebaju mijenjati svijet. Ja zbilja mislim da danas talentirani pojedinci koji u svojim pričama mogu osjetiti jedan poziv da ih ispričaju drugima, trebaju zapravo popričati sami sa sobom i krenuti u svijet i početi tražiti, zapravo, početi tražiti ljude s kojima mogu spati te priče u jednu ljepotu koja će onda biti ostvarenje Teslinog sna. Evo gledamo jedan jedini portret koji je Tesla dozvolio da se napravi 1916. znači godinu dana prije nego što je proglasio bankrot, taj portret je naslikala jedna jednako tako osebujna mađarska slikarica koja je kao i on živjela u hotelima, ali je bila za jednu <laughs> pinkicu malo ekstrovertiranija od njega. On je imao goluba za, golubicu za ljubimicu, ona je imala lava, zebru i krokodila u kadi. I onda kad saznate te de, takve detalje o njegovom životu, i kad znate da je njoj dozvolio da ga portretira zato što je on namjestio svjetlo u njenom ateljeu po kojem je on znao da će njegova priča kroz taj portret izaći u širinu svijeta. Mislim da je moje vrijeme isteklo i drago mi je što ste bili strpljivi i poslušali me.